రమాప్రభ గారికి నెల నెల ఒక ఎంత డబ్బు ఇరవై నాకు తెలిసిన ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు పంపిస్తున్నారు ప్రతి నెల రమాప్రభ గారికి ఇప్పుడున్న టాప్ డైరెక్టర్ ఒకరు మీకు ఎలా తెలిసింది అది నాకు తెలిసింది ఇంకా మా పని అది కదా గ్లుప్తదానం అని ఒకటి ఉంటుంది స్టేజ్ మీద ఇవ్వటం ఒకటి ఉంటుంది ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి తీసేసుకోవడం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో ఈయనకి నాకు ఏమి రుణము తెలీదు యాక్చువల్ చూస్తే అంత బంధం అంత పిక్చర్లు చేయలే బట్ ఎక్కడి నుంచో చిన్న వైబ్రేషన్స్ మాత్రం ఉంటూ ఉన్నాయండి ఉంచరికి బద్రీ నుంచి బద్రీ అన్నప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది పూరి బాబే యాక్చువల్గా ఆయనకు నాకు ఎక్కువ కాలం బంధం లేకపోయినా జన్మల బంధం అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలియదు కానీ నాకు ప్రాక్టికల్గా చాలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ బంధానికి సంబంధం ఉంటేనే ఆ లింకులు కొనసాగుతాయి లేదనుకోండి ఆ పార్టు ఆ నాటకం ఆ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతాయి రెండోది రాను రాను మనము ఒక ఒక మైల్డ్కి మెచ్యూర్డ్ వచ్చే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా నేచురల్ నేచురలే మనకి ఆ ఇన్సిడెంట్ కలిగిపిస్తుంది లేకపోతే ఇప్పుడు నా లాస్ట్ స్టేజ్ సినిమా లేవు ఎక్కడో ఒక మూల ఉన్నా అయినా కూడా అక్కడి నుంచి నాకు వచ్చేంత బంధం ఏంటి హైదరాబాద్లో కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు వేల మంది ఉన్నారు పనిచేస్తున్నారు నాగార్జున బాబు చుట్టూ కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు పురీ బాబుకు ఉన్నారు రమాప్రభ ఎక్కడో ఉంది నాకు వాళ్ళకి ఏమీ లేదు బట్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వస్తుంది అసలు ఎందుకు అంత మీకు పంప డబ్బు పంపించాలన్న డబ్బు అనేది అక్కడ మెయిన్ కాదు అసలు పంపించాలన్న థాట్ థాట్ పంపించాలన్న ప్రేమ ఏమిటి కట్టసీ ఏమిటి రుణం ఏంటి అది ఎవ ఎవరు ఇచ్చింది మరి రుణ రుణంగా ఆయన ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ వందల మంది ఉన్నారు హక్కుతో తీసుకునే వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు మోసం చేసి తీసుకున్న వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు బట్ నాది ఏమీ లేదు నాకు ఎందుకు రావాలి నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలి దాన్నే రుణానుబంధం అంటారు జన్మబంధం అదే అంటే మీ ఆ రిలేషన్కి బీజం ఎక్కడ పడ్డింది పూరి గారు బీజం అంటే మా బీ గోపాల్ గారు సినిమా అంటే అంతకు ముందు నుంచి మామూలుగా ఆ అఫెక్షన్ ఏదో సంథింగ్ ఉంది ఆ యాక్షన్లోనే కనపడుతుంది ఎక్కువ సినిమాలు చేయకపోయచ్చు కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది చేసిన సినిమాలు అన్నీ మీకు తెలుసు పూరి బాబు సినిమాలో అన్నీ కూడా మంచి మంచి క్యారెక్టర్ నేనింతే బద్రి దేశ ముదురు అవన్నీ మామూలు అప్పుడు బి గోపాల్ బాబు సినిమా మన గోపిచంద్ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు దానికి ఆయన వచ్చారు అరడుగుల బుల్లెట్ వచ్చారు దేనికో వస్తే మామూలుగా ఎందుకో మా మేము ఇద్దరు మాట్లాడే నాగార్జున బాబు దగ్గర కొంతమంది దగ్గర బయట నుంచి మాట్లాడినట్టు ఉండదు ఎక్కడో లోపల ఏదో హక్కు ప్రేమ అవన్నీ అంటారు కదా అది మనకే తెలియక ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అట్లా నేను ఒకటి అన్నాను ఏమనలే తను నంబర్ ఇయ్యి అన్నాడు ఏమన్నారు మీరేమన్నారు నేను అమ్మాను లే నేనున్నది గుర్తుందా అన్న నేనున్నది గుర్తుందా అన్న సరేలే అన్నారు ఆ తర్వాత వేషాలు ఇవ్వట్లేదు ఏం అడగల ఆ తాట ఏం లేదండి వేషాలు గీషాలు అడగాల్సినంత దూరం కాదు కదా ఉంటే పిలుస్తారు ఎప్పుడు మీరు పని మనీ రెండు కలపకండి ఆ రెండుటికి కారణమైన ఇచ్చే గుణం ఇవ్వని గుణం అనే గుణాన్ని మాట్లాడండి మీరు ఇవి రెండు అడిగితే గుణం లేకపోతే డబ్బులు ఉన్నా ఇవ్వరు క్యారెక్టర్ ఉన్నా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు అది వాళ్ళ అనుకూలం అందుకని ఆ సబ్జెక్ట్ వద్దు ఇది ఎందుకో నేను అడిగాను మా బాబు దగ్గర అడిగా నేను మీ ఇంటి ఆయన అన్నాడు ఏదో ఏదో అన్నాడు నాగార్జున బాబు ఏదో ఏదో అంటే ఇంటి వాళ్ళని ఏమడుగుతారో అట్లా నా నన్ను అనుకోండి అన్న అంతే ఏదో అని చేస్తారు అయిపోయింది అది ఎందుకు చేయాలి ఇది చెప్పండి కట్ అయిపోయింది పూరి అది నంబర్ తను మామూలుగా ఏదో విన్నాడు అది సితార అదే ఏదో పత్రికలు వచ్చింది కదా వార్త వార్త ఓకే ఒకప్పుడు దాంట్లో ఎవరో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏదో చెప్పినట్టున్నారు కొంచెం తను పెద్దగా హ్యాపీగా లేదు బాగాలేదని అప్పుడు ఎక్కువగా ఆయన రియాక్ట్ అయ్యాడంట చెప్పడమేనండి ఇవన్నీ 
అది ఎక్కువ అవచ్చు తక్కువ అవచ్చు మొత్తానికి రియాక్ట్ అయ్యారు అని అక్కడ రమేష్ గారు అని ఉంటారు వాళ్ళ బాగుమర్తి గారు ఎందుకో ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే స్టూడియోకి రమ్మన్నారు వెళితే ఇలా చెప్పారండి ఇలా ఉన్నారు అంటే మీ నంబర్ నాకు షాక్ అనిపించలా ఎందుకు షాక్ అవ్వలేదంటే అని నాది నాకు ఇస్తున్నారు నాకు ఇవ్వాలి అతను అన్న ఒక చిన్న హక్కు లాంటి ఒక ఒక భావం ఒక ఒక ప్రేమ లాంటిది అది అది చెప్తే అర్థం కాదండి నాకు ఇవ్వాలి నాకు ఇస్తారు అతను మీకు అర్థమైందా ఆ టైప్ ఆఫ్ సైకాలజీ థాట్ వచ్చింది సేమ్ అలాగే అయిపోయింది ఇంతవరకు మళ్ళీ మామూలుగా మాట్లాడేది కూడా లేదు ఇంతవరకు ఫోను లేదు మాటల్లా అంటే అంత అంతవరకే ఆ బంధము చెయ్యాలి నాకు చెయ్యాలి అనేది ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు నాగార్జున రమాప్రభ కాదు అలాగే పూరి బాబు రమాప్రభ కాదు అది ఏదో ఉండుంటుందండి ఉండకపోతే ఇన్ని వేల మందిలో దాంట్లో వందల వేల మంది రమాప్రభ దగ్గర తిన్నవాళ్ళు సగం మంది ఉన్నారు హైదరాబాదులో సగం మంది ఉన్నారు బట్ ఒక్కడే డబ్బులు కూడా నాతో తినే వల్ల పూరి బాబుకి నాకు అంత ఇన్సిడెంటే లేదు బట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు లేదు బట్ అక్కడికి ఉంది కదండి పైవాడికి ఉంది ఎన్నాంటి టెన్షన్లో కూడా ఎక్కడున్నా కూడా అసలు అది అర్థం కాదని ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాదు అదే నాకు ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది సో నంబర్ తీసుకున్నారు అమ్మా అప్పుడు ఊరికే నంబర్ ఇవ్వన్నాడు అంతేనండి ఎన్నో తారీఖు పుట్టావో ఏదో అడిగాడు ఐదో తారీఖు అని కరెక్ట్గా ఐదు లోపల వచ్చేస్తుంది ఫోర్ ఇయర్స్ ఐదో తారీఖు మీకు ప్రతి నెల ఇరవై వేలు పంపిస్తా వస్తాయి ఐదు లోపల అదే మీరు ఎక్కువగా పర్టికులర్గా చెప్తే నాకు బాగోదు ఓకే ఓకే అది అసలు అది కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్కి కూడా రెండు రోజులు మర్చిపోతామేమో నేను ఎంత అంతకంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయి ఉంటానేమో ఎప్పుడైనా లేకపోతే జరగదండి అది జరగదు ఏ విధంగాను ఇంతవరకు మాట్లాడ ట్రై చేసా మాట్లాడదామని ఏమని నాకు గిల్టీగా ఉంది పని అయినా ఇస్తే ఆ పనిలో నా కర్తచ్చి తీర్చుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ నా మైండ్కే నా నా కోసం నా బాబా నాకు ఇప్పిస్తున్నాడు మనిషి పని తీసి తీర్చుకోవాలంటే అప్పుడు నేను వేరే మనిషి కింద లెక్క ఒక కమర్షియల్ కింద ఒక గిల్టీ కింద లెక్క అది గిల్టీ కాదు అది ఇవ్వాలి అది రూల్స్ అని అట్లా అయిపోతుంది అని అని అనిపిస్తుంది నా నాది నా నా ఇస్తున్నారు దాంట్లో మళ్ళీ పని చేసి తీర్చుకోవడం ఏంటి కొన్ని రోజుల వరకు మీకు అసలు ఆయన పంపిస్తున్నట్టుగా కూడా తెలియదు అంటే మీకు కొద్ది రోజులు తెలియదండి ఎక్కడో నుంచో ఎక్కడి నుంచో అంట అంటే అర్థం చేసుకున్నారా టూ త్రీ మంత్స్ వరకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా తెలియలేదండి తర్వాత ఎందుకో నాకు అనుమానం వచ్చి ఎట్లా అట్లా పెట్టి ఇట్లా పెట్టి ఫోన్ నెంబర్ కూడా దొరకల అప్పుడు పట్టుకున్న క్యా క్యాషియర్ని అవునమ్మా అన్నారు అది అంత పెద్దగా చెప్పే విషయం కాదులే ఎందుకు కాదు మంచి ఒక మంచి విషయాన్ని మంచిదే చెప్పేసాం కదా మంచిది కదా అని మంచిది అనేది ఫీల్ అవ్వడం చెప్పేది కాదండి అది మంచిది కాబట్టి ధర్మం కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని మర్చిపోయారు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నావు అని కూడా అడగల అది ఫీల్ అవ్వడం మీకు అర్థమైందా అట్లా అది దాన్ని అది బంధాల రుణం అండి అప్పు రుణం కాదు అదే అదే మళ్ళీ కలిసారా మీరు ఎప్పుడన్నా పూరి గారు మీరు అమ్మా మీరు పూరి గారు ఎప్పుడన్నా కలిసారా మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో ఇది తర్వాత కలవలేదండి అది ఇక్కడ కలవలేదు అక్కడ మాట్లాడలే ఫోన్ చేసి కనీసం ఎప్పుడన్నా ఫోన్ చేసి ఫోన్ నెంబరు లేదు కలవల అడిగినా ఎవరు కదా ఫోన్ అయినా మాట్లాడలేము అండి మాటలు ఉండవు నేను చెప్పాను కదా భౌతికానికి నువ్వు మాటలకి చాలా తేడా ఉంటుంది భౌతిక సంబంధం ఉంటే మాటలు ఉండదు పక్కనే ఉన్నారు మా మానసికంగా కలవం దూరం ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనుకుంటాం దేవుడు అంతేగా ప్రకృతి అంతే కదా భౌతికంగా ఎవరు దగ్గర ఉంటారో వాళ్ళు మానసికంగా ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఉండరండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండరు అది మిగతా నేను నేను అంటుంది వాళ్ళ ప్రాబ్లం నేను చెప్పగలను ఎయిటీ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ లేరు ఉన్నారు అంతే బట్ మొత్తం మైండ్ మనసు అన్నీ దూరమే దూరంగా ఉంటారు ఎవ్రీ శ్వాసకు దగ్గర ఉంటారు అట్లా పూరి గారికి పూరి గారు నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప పని అది గొప్ప కాదండి అది అది మీకు గొప్ప దానికి ఆ మీనింగ్లో చెప్పాల గొప్ప అంటే కొన్ని ఫీలింగ్స్కి దేవుడు గొప్పవాడు అని ఎట్లా చెప్తారు 
మీకు అర్థమైందా అదే గొప్ప ఆ జన్మ గొప్ప అంతే అందువల్లే ఎన్నొచ్చినా కూడా తట్టుకొని నేను అవుతూ నిలబడగలుగుతున్నాడు ఈ మధ్య ఎందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాబు దగ్గర ఒకటి గమనించాలండి నా మైండ్కి చాలా మెచ్యూర్డ్గా చాలా ఫిలాసఫీ చాలా డెప్త్గా ఆ ఫేస్లో ఒక ఇప్పుడున్న ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ థర్టీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ కనపడుతూ ఉంది ఎందుకో కలవాలని అనిపించింది నాకు అట్లా అట్లా ఉంటే ఇష్టం ఇప్పుడు నేను కలవాలని ఎవరికి మధ్య చెప్పక్కర్లా ఆ ప్రకృతి కరెక్ట్గా ఆ ప్లేస్ కల్పిస్తుంది కల్పిస్తుంది అది కరెక్ట్గా కల్పిస్తుంది మధ్యలో ఎవరూ ఉండకుండా కలపాలి అంటే కొన్ని ప్రకృతికి సంబంధించిన విషయాలకి మీడియేటర్స్ ఉండదు అశూన్యం అని ఒకటి అంటారు ఆ వైబ్రేషనే కలుపుతుంది కొన్ని కొన్ని నాకు నమ్మకాలు ఉన్నాయండి ఆ దేవుడు పూజలు భజనలు గుళ్ళు మనకు అది సరిపోదండి నా థాట్ మంచిదా మంచి నేను అడుగుతా నా థాట్ని ఏదైనా బ్యాడ్ వస్తే అడిగేస్తా రమాప్రభ ఏంటి ఏదో తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నావు అంట వెంటనే రిజల్ట్ వస్తుంది అది వస్తుందా అంటే దానికి దేవుడు సామియార్ అవ్వక్కర్లా సతీ సక్కుబాయి అవ్వక్కర్లా మన సంకల్పం పాజిటివ్గా ఉంటే జరుగుతుంది జరగకపోతే వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే కట్ అయిపోతారు లేదు మీరు ఏమనుకోకపోతే పురీష్ గారికి మా ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభినందనలు చెప్దామని నేను అనుకుంటున్నాను అది మీరు చెప్పాల్సింది నేను చెప్పను అభినందన చెప్పనండి అభినందన అంత సరిపోదు అది చాలా సైగా ఉంటుంది అయ్యే అభినందన చెప్పడం ఏంటి చాలామందికి ఇప్పటి వరకు తెలియని విషయం కదా ఎందుకు అది ఇప్పుడు తెలియపరుస్తున్నారుగా మీరు అదే ప్రకృతి అదే ప్రకృతి దానికి అభినందన ఏంటి అసహ్యంగా ఉంటుంది ఎవరికి ఎవరు అభినందన నేను చెప్పను అభినందన నాకు నాకు చేస్తున్నారు అంతే కాదు కాదు అది అభినందన కూడా అది వద్దులేండి నాకు కొన్నింటికి మాటలు వెరీ గ్రేట్ పూరి గారు subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream